Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 2, Quarter 4, Week 2. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa paghahambing ng unit na panukat. Haba sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo, at capacity sa mililitro o litro. Handa na ba kayo mga bata? Okay, bilang panimula, Sa nakalipas na taon ay natutuhan mo ang paghahambing ng mga bagay gamit ang comparative words tulad ng maiksi, mas maiksi, pinaka maiksi, mahaba, mas mahaba, pinaka mahaba, mabigat, mas mabigat, pinaka mabigat at magaan, mas magaan, pinaka magaan. Natutuhan mo na rin ang pagsukat ng haba bigat at capacity ng mga bagay gamit ang unit ng panukat. Ang layunin natin sa araling ito ay natutuhan ang paghahambing ng unit na panukat sa metro o sentimetro, bigat sa gramo o kilogramo, at ang capacity sa mililitro o litro. Tingnan ang mga larawan sa iba. Tama! Ang ruler at ang metro. Ano ang dapat gamitin na panukat sa isang notebook o sa isang met kwarto? Ruler ba o metro? Bakit? Tama, ang ginagamit na panukat sa mga maliliit na bagay ay gumagamit ng ruler. Sa malalaki o malalapad na bagay ay ang metro o meter stick. Ang panukat na unit sa maliliit na bagay ay ang sentimetro o centimeter na may simbolong cm samantalang sa malaki ay ang metro o meter na may simbolong maliit na m. Tingnan natin ang gawain sa gawain 1. Tingnan ang mga nakalarawan. Anong unit ng panukat ang gagamitin sa pagsukat ng taas? O lapad nito, isulat ang cm kung sentimetro at m kung metro. Number 1, libro. Cm. Number 2, school o paaralan. M. Number 3, pinto. M. Number 4, sapatos, CM. At number 5, bus, M. Isa pang halimbawa nito ay naglakad si Leo ng 600 cm samantalang si Alan ay naglakad ng siyam na metro. Sino kaya kina Leo at Alan ang mas mahaba ang nilakad? Gaano kalayo ang pagitan ng kanilang nilakad? Tingnan natin ang solusyon. Kailangan muna natin isalin sa magkaparehong unit. Ang 600 na sentimetro ay katumbas ng ilang metro at ang siyam na metro ay katumbas ng ilang sentimetro. Tandaan na ang isang metro ay equals to 100 sentimetro, kaya ang dalawang metro ay 200 sentimetro. Ang 600 na sentimetro ay katumbas ng ilang metro. Tingnan natin ito. 600 centimeter divided by 1 times 1 meter divided by 100 centimeter is equal to, tanggalin natin ang parehong centimeter, Ang natira ay 600 divided by 1 times 1 meter divided by 100. Kaya ang kasagutan ay 600 meter divided by 100 is equal to 6 meters. At ang siyam na metro ay katumbas ng ilang metro. Tingnan natin ito. 9 meters times 100 centimeter divided by 1 meter. Tanggalin natin ang parehong met metro. Ang natira ay 9 times 100 centimeter divided by 1. Kaya ang sagot ay 900 centimeters. 
sa makatuwid, ang 6 na metro ay katumbas ng 600 cm at ang siyam na metro naman ay katumbas ng 900 cm. Ngayon, babawasin na natin yung 600 sa 900 cm kaya 300 cm ang natira. Kaya ang kasagutan natin doon sa tanong, mas mahaba ng 300 cm ang nilakad ni Alan kaysa kay Leo. Ngayon naman, ating pag-aralan ang tungkol sa unit of mass. Ang unit ng panukat na gagamitin sa timbang ay gramo o gram na may simbolong maliit na letter G at kilogram na may simbolong maliit na K at G. Ang gramo o gram ay ginagamit sa magaan na timbang. Samantalang sa mabibigat na timbang ay kilogram. Tingnan natin itong gawain dalawa. Kung ikaw ang kukuha ng timbang ng mga nakalalarawan, anong unit, ng mass, unit of mass ang gagamitin mo? Isulat sa papel ang G kung gram at KJ kung kilogram. Number 1 G Number 2 KG Number 3 KG Number 4 G At number 5 G Okay? Isa pang halimbawa nito ay nais tukuyin ni Joanna kung alin ang mas mabigat sa dalawang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Alin ang mas mabigat? Ang kahon ng tsokolate na may timbang na isang kilo o ang laruan na may timbang na 1,000 gramo. Tingnan natin ang solusyon. Kailangan mo na ulit natin isalin sa magkaparehong unit. Ang isang kilo o kilogramo ay 1 kilogram times 1,000 gramo divided by 1 kilogram is equal to Tanggalin natin yung kilogram na pareho. Ang natira ay 1 times 1,000 gramo divided by 1 ay equals to 1,000 gramo divided by 1 is equal to 1,000 gram. Tingnan ulit natin ang solusyon. Kailangan mo natin isalin sa magkaparehong unit. Ang 1,000 na gramo times 1 kilogram divided by 1,000 gram is equal to tanggalin natin ang parehong gramo ay 1,000 kilogram divided by 1,000 is 1,000 1 kilogram. Ang isang kilogramo is equal to 1,000 na gramo at ang 1,000 na gramo ay, is, ay katumbas ng isang kilogramo. Kaya ang isang kilo o kilogramo ay kasing bigat ng 1,000 na gramo. Sa makatuwid, ang dalawang regalo na ibinigay ng kanyang mga magulang ay may parehong bigat lamang. Ngayon naman sa unit of measure ng liquid. Ang unit na panukat sa liquid o tubig, kung ito ay nasa maliit na lalagyan ay milliliter o may simbolong ml at kung ito naman ay nakalagay sa malaking lalagyan ay liter o may simbolong malaking letter L. Tingnan natin ang gawain tatlo. Ibigay ang unit of measures ng liquid ng sumusunod na larawan. Isulat ang ml kung milliliter at L kung liter. Tubig sa isang timba. Tama. L. Number 2. Dishwashing liquid, ML. Number 3, 
gatas sa bote ng baby, ML. Number 4, hand soap, ML. At number 5, mineral oil, liter. Okay. Isa pang halimbawa ay tingnan ang larawan sa ibaba. Tukuyin mo kung alin ang mas maraming laman. Gaano karami ang laman nito sa kabila. May dalawang lagayan ng tubig. Ang isa ay 2 liters at ang isa naman ay 1,200 milliliters. Tandaan na ang isang litro o 1 liter ay 1,000 ml. Ang 1,000 ml ay 1 liter, kaya ang 2 liters ay 2,000 ml. Kaya ang 1,200 ml ay 1.2 liters lamang. Kaya ang sagot sa tanong natin kanina ay, mas marami ang laman ng 2 liters kaysa 1,200 ml. Tandaan, ang isang metro ay katumbas ng 100 sentimetro. Ang isang kilogramo ay katumbas ng 1,000 gramo. Ang isang litro ay katumbas ng 1,000 mililitro. Subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang mga unit na panukat, paghambingin ang mga sula, sukat sa bawat bilang. Guhitan ang mas malaking quantity. Ang mas marami, mas mahaba, mas mabigat, at iba pa sa sumusunod ng mga bilang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, sa mas mahaba, 20 meter na lubid at 40 meter na lubid. Sa mas mabigat, 4 kg na mangga at 3 kg na lansones. Sa mas marami naman, 3 litrong tubig at 1 litrong gatas. Tingnan natin ang sagot. Sa mas mahaba, syempre 4 meters na lubid. Sa mas mabigat, 4 grams na mangga at sa mas marami, 3 litrong tubig. Handa na ba kayo mga bata? Okay, sa so number 1. Okay. Ang sagot ay 90 cm na haba na sandok. Sa mas mahaba, sa mas mabigat, 2 kg na bigas. Sa mas marami, 2,000 ml na tubig. Sa number 2. Ang sagot sa mas mahaba ay 40 cm na taas ng baso. Sa mas mabigat, 60 gram na atis. At sa mas marami, 5 liters na mango juice. Sa number 3, ang sagot ay 3 meters na haba ng pinto. Sa mas mabigat, 52 grams na isda. Sa mas marami, 5 liters na orange. Number 4. Ang sagot sa mas mahaba ay 100 meter na tinakbo. Sa mas mabigat, 800 grams na gulay. Sa mas marami, 800 ml na gatas. At sa number 5, 100 meter haba na bakuran. Sa mas mabigat, 8 kg na papaya. Sa mas marami, 5 liters na gatas. Ganyan din masagot nyo mga bata. Magaling. Ngayon naman, tingnan natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Paghambingin at tukuyin ang simbolong naaangkop sa paghahambing ng sumusunod ng mga sukat. Isulat ang simbolong greater than, less than, 
at equal sa patlang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, 100 cm at 500 cm. Number 2, 2 meters at 6 meters. Number 3, 250 cm at 2 meters. Sa number 4, 90 cm at 900 cm. Sa number 5, 300 cm, 30 cm. Number 6, 1 kg at 1,000 grams. Sa number 7, 23 grams at 10 grams. Number 8, 10 kg, 1,000 gra 100 grams. Sa number 9, 100 grams at 1,000 grams. Sa number 10, 5 kg at 20 kg. Sa number 11, 3,000 ml at 3 liters. Sa number 12, 5 liters at 50 liters. Sa number 13, 80 ml at 80 ml. Number 14, 20 liters at 12 liters. At number 5, 29 liters at 24 liters. Handa na ba kayong sumagot mga bata? Tingnan natin kung ganito ang inyong kasagutan. Sa number 1, Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, at 15. Okay. Tama ba ang mga sagot nyo? Very good. Ngayon naman, sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, Basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Suriin mong mabuti ang larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa iyong kwaderno. Tingnan ang nasa larawan. Number 1. Ano sa tatlong lata ng pineapple juice ang mayroong pinakamaraming laman? Tama, letter A. Number 2. Ano sa tatlong lata ng juice ang kapareho ng sukat na 1 liter? Tama, letter A pa rin. Number 3. Kung ikaw ang bibili ng juice, alin sa larawan ang nais mong bilhin at bakit? Ang sagot ay, ganito din ba ang kasagutan mo? Ang bibiling ko ay ang pineapple juice na mayroong lamang 1,000 ml kasi mas maraming laman at mas mura. Okay, nakasagot ba kayo sa gawain ito mga bata? Very good! Ayan, sana may natutunan kayo sa aralin natin ito. Hanggang sa muli! Ang ating sanggunian sa araling ito ay Pivot 4A Learner's Material, Mathematics 2, Quarter 4, Week 2. Thank you for watching and God bless everyone.